Yes, everyone. Good morning. Good morning, all of you. If I'm loud and clear, say loud and clear in the chat box. Those who are sitting online, all of you. Those who are sitting online, say yes. Okay, Bala Murli saying good morning. Good morning, Bala. So, guys, today's topic is number system, and number system is actually a very important topic if we talk about CSAT. So, from CSAT perspective, this topic is actually very important because. The thing is like 14, 15 questions will be coming from this topic only, right? And in CSAT, 28 questions are the qualifying marks. I mean 28 questions are the qualifying questions. And out of 28 questions, you are going to get around 14, 15 questions from this topic only. Fine. So this topic comprises approximately 50% of your entire CSAT preparation. Right? So that's why this topic is actually very important. And uh, you cannot ignore this topic if you are preparing for uh, CSAT. Fine. In fact, try to solve as many questions as you can solve from this topic because uh, I, I'm all, I often see the pattern of uh, UPSC, like UPSC is trying to increasing the level of uh, number system like every year gradually. Fine, like for in 2019, UPSC gave around uh, eight questions from this topic, eight, nine questions. In 20, UPSC gave around 14 questions from this topic. And after that, in 21 around 14 15 again and this time around uh, 16 questions came from this topic right so the thing is what in syllabus they have mentioned class 10th basic numeracy and for number system that that actually that is totally apt because the thing is everybody has a studied number system in your school level right and obviously now the thing is due to lack of practice or due to uh, you know we are not in touch with from so many years so we forget so many things like what are uh, integers what are complex numbers what are rational numbers right so we actually we are not in touch with these definitions from so many years so that's why the thing is we actually forget the things like this time one question came in the examination the question was how many integers are there where the product of three consecutive integers i mean how many such how many such possibilities are there where the product of three consecutive integers is equal to the sum of three consecutive integers right that question came and the thing is students you know what we we didn't see the dimensions of that question and only we have thought about the positive integers and we just solved it right so product of two three integers is equal to the sum of those three integers so obviously the first thing that comes to our mind is 1 into 2 into 3 is equal to 1 plus 2 plus 3, right? This is very correct. And in option, one option was there, only one possibility is there. So, so many students did this mistake, they have marked it correct. But this was not actually correct. The thing is, if you talk about integers, the integers are positive also, integers are negative also. Right? In fact, 0 is also an integer. Right? So the thing is key, you have to you have to be very much very well versed in terms of numbers, in terms of the classification of numbers, right? So guys, today let's start with the classification of numbers only. Fine. So let's start with the classifications. Just give the heading classification of numbers, right? Okay, everyone. Classification of numbers, right? Okay. Now friends, classification of numbers, if we talk about numbers, then, you know, in this hierarchy, the top of this hierarchy is complex numbers, right? Guys, complex numbers, what are complex numbers? Complex numbers are, you must have seen this, this is A plus IB, fine. Or you must have heard about it, A plus IB. Some of you might have heard about it and some of you might have not, maybe possible, right? So A plus IB. A plus IB means this is the real part of the complex number. Sorry. This is the real part of the complex number. And this is the imaginary part of the complex number. Right. So guys, A plus IB is the form of a complex number. Right. But my point is, UPSC won't ask you what is the general form of the complex number. Right. UPSC will always check your analytical abilities like have you thought about have you thought about complex numbers or not right UPSC is always will be checking you on that fine so if if I I make you think about complex number everyone 
if I make you think about complex number, then just, just think about it, A plus IB. Have you ever encountered the need of this in your daily life? Like, if the price of this pen, suppose that, have you ever listened somebody say, saying the price of my mobile phone is 52,000 plus 75i? <laughs> or, or your age is, let's say, 24 plus uh, 5i. Have you ever listened this? Right? Guys, you know why I'm asking this question? Whatever you see around you, right? Whatever you see around yourself, I mean, everything has some need, everything has some demand of it, right? Suppose that you are sitting on a chair, right? So why chair is there in the existence? Because it, it was needed. Why it has this type of shape only? It was needed. It has some logic behind it, right? So whatever you see around yourself, it has some logic. So if complex number is there, what is the logic behind complex number? UPSC will ask you complex number, why complex number is there in the existence? UPSC won't asking you what is the general form of the complex number. No. Right? Why complex number? So guys, why complex number is there in the existence? Why is there need for it in mathematics? Why is there need for it? Why? Anything that is coming to your mind? No? And you have to always ask the questions. Right? Why is there need for it? Okay, everyone, aap kuch bhi padhe, aap soche uske baare mein. UPSC wants this thing from you guys. Right? Anyways, so any idea why this complex number is there in the existence? Those who are sitting online, offline valon to surrender kar diya hai. Right? <laughs> okay, yes. Kapil is saying a square root of a negative number. Okay. Alright, Kapil is again an engineer. Okay, guys, you know what? You know what? Do you know what is i? First of all, what is i? i is iota, right? i is imaginary number. Okay, everyone? Fine. So, you know what? You might have heard quadratic equation. The term quadratic equation. You might have solved so many quadratic equations in your life, right? The middle term split method and all and all and all, right? So quadratic equation, everyone, there was one quadratic equation when we were solving some quadratic equations. One quadratic equation came like this, right? x square plus 1 is equal to 0, right? When we were solving quadratic equation, one quadratic equation came like this, x square plus 1 is equal to 0, okay? Now, if you try to solve this quadratic, quadratic equation, you will get x square is equal to minus 1, right? Now x square is equal to minus 1. This quadratic, quadratic equation does not have any solution in the real number. Any real number is not, I mean any real number does not exist whose square is a negative number. Right? No real number is there. Okay? So just for the solution of this equation, we have assumed one number from our end, that number was i, i for imaginary, right? So we have assumed one number from our end, that number is i, i square is equal to minus 1, or you can say, sorry, or you can say i is equal to under root of minus 1, right? This is the value of i, i is equal to under root of minus 1, or i square is equal to minus 1, clear? So this we have assumed from our end, that's why this is known as i, right everyone? And the, the combination of real number, real number and imaginary number is known as the complex number. Complex number is needed while solving the bigger, bigger equations, right? Okay, everyone, fine. Where we don't have the solution in real numbers, then complex numbers are needed actually. Clear? Okay. After that, real numbers, let's talk about the real numbers, everyone. Guys, it, you are fine with this, right? Okay. After that, let's talk about real numbers. All of you, what are real numbers? Can you tell me what are real numbers? Any one of you, what are real numbers? Aram se batayye, galat ho jayega, ho jane dijiye, koi dikkat nahi hai. You guys are trying, that is more important. Honestly, batayen to even out pata hai, real or imaginary kuch nahi pata hai. Okay, fine, yes. Anyone else? Those who are sitting online? What are real numbers? Any number, I mean, any definition, jo aapko pata ho, aap bata sakte hai. Koi dikkat nahi, galat ho jayega, ho jane dijiye. Right, it's not a problem. Number in the form of 
नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू अच्छा ठीक है और ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है यस एनी वन एल्स वॉट आर रियल नंबर्स कपिल सिंह विच कैन बी ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम निगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओके ओके यस एवरी वन क्या होते हैं रियल नंबर्स अभिषेक नॉन जीरो नंबर्स अच्छा तो निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे रियल नंबर आई मीन जीरो नहीं होगा रियल नंबर आप नॉन जीरो बोल रहे हैं तो क्या जीरो नहीं होगा रियल नंबर इज इट नो आइडिया वकील साहब नो आइडिया ओके यू आर डूइंग लॉ राइट डन विद लॉ ओके तो प्रॉपर वकील हाँ ओके गुड ठीक है यस आई मीन नो आइडिया ओके नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम रियल नंबर्स आर वॉट रियल नंबर्स आर एनी नंबर दैट यू यूज दैट और और अ नंबर टू विच यू कैन असाइन अ वैल्यू इज नोन एज रियल नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा दूँ एवरी वन हाँ चल आई रिमूव दिस पार्ट हाँ ओके गुड अ नंबर टू विच यू कैन असाइन अ वैल्यू सपोज दैट माइनस फाइव माइनस फाइव इज अ रियल नंबर माइनस 5.7892. This is also a real number. 1.2897. This is also a real number. Zero is also a real number. Eight is also a real number, right? 8.729645. This is also a real number. 10.000056. This is also a real number, right? अब अगर आप इसको माइनस भी कर देंगे, this will also be a real number. So any number, जो नंबर आप यूज करते हैं, वो सारे के सारे real number. क्लियर इमेजिनरी नहीं होना चाहिए बाकी सब कुछ रियल है राइट एवरी वन फाइन एनी नंबर दैट यू कैन यूज इज अ रियल नंबर फाइन अच्छा अब देखिए क्या होता है दिस इज अ लिव एंड डेफिनेशन राइट वॉट इज द बुक इज डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर वॉट इज द बुक इज डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर बुक इज डेफिनेशन इज लाइक वॉट कपिल सेड वेरी करेक्टली अ नंबर दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ नंबर लाइन राइट right. अच्छा नंबर लाइन क्या होती है एक नया टर्म आ गया नंबर लाइन व्हाट इज द नंबर लाइन एवरीवन नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें सारे नंबर्स होते हैं दैट्स इट फाइन अच्छा नंबर्स कितने हो सकते हैं नंबर्स कितने हो सकते हैं फ्रेंड्स नंबर्स हो सकते हैं माइनस इन्फाइनेट टू प्लस इन्फाइनेट कुछ भी ठीक है माइनस इन्फाइनेट टू प्लस इन्फाइनेट एनी नंबर राइट सो दिस इज द नंबर लाइन सेंटर में कहीं पर जीरो होगा राइट right. फाइन सो फ्रॉम माइनस इन्फाइनेट टू प्लस इन्फाइनेट सेंटर में कहीं पे वी विल हैव जीरो फाइन सो दिस इज द नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट फाइन सो एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर क्लियर एवरीवन अब आप देखिए इन नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए ये जो लिखे हुए हैं मुझे ये बताइए ये सारे के सारे नंबर आप इसमें शो कर सकते हैं yes. मुझे बताइए सोच के कर सकते हैं शो ठीक है देखिए जैसे ये जो फाइव है माइनस फाइव तो ऑब्वियसली जीरो से माइनस इनफाइनेट के बीच में कहीं माइनस फाइव तो होगा राइट सम वेर इट विल बी देव सिमिलरली वन पॉइंट टू एट जीरो दिस इज लेट्स ए वन एंड दिस इज लेट्स ए टू राइट सो इट विल बी लाइक दिस विल बी देयर बिटवीन वन एंड टू समवेयर करेक्ट फाइन सो एनी नंबर आप इन नंबर्स को देखिए एनी ऑफ दीज नंबर्स कैन बी प्लॉटेड ऑन दिस नंबर लाइन राइट सो दिस इज द बुक बुक इज डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर अ नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन is known as the real number everybody okay a number that can be plotted on the number line is known as the real number fine all of you fine okay if you want to write it you may write it please a number any number that can be plotted on the number line is known as the real number right ओके गाइस क्लियर हाउ शैल यू मूव नाउ ऑल राइट आफ्टर दैट रियल नंबर्स रियल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स राइट नंबर वन एंड नंबर टू राइट रैशनल एंड इैशनल राइट एवरीवन रैशनल एंड इैशनल रियल नंबर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स रैशनल एंड इैशनल 
Clear all of you, right? See, complex number can be classified into two parts, real and imaginary. Imaginary is only imaginary, uske baad further it can't be classified, fine. And real number can be classified into two parts, rational and irrational, right? Now, can you tell me what is the definition of rational number? मनीष What are rational numbers? आराम से आराम से आप यशवंत आपकी डेफिनेशन देखिए उन्होंने जो है कहीं चिपका दी है देख रहे हैं बट एक्चुअली ही इज राइट राइट सी एवरी वन रैशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू राइट Yes, Kapil is saying which can be represented in the form of p by q. Priya is saying divided. Okay, fine. P by q. Correct. Preeti is saying p by q. Okay, fine. See, everyone, a number that can be represented in the form of p by q. Everyone, please mind it carefully. You may please write rational number as a number which can be represented in the form of p by q. Please write it. Rational numbers are the numbers which can be represented in the form of p by q. Right. and where q is not equal to 0 right rational numbers are the numbers which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0 right guys you know what idhar dekhiye please all of you rational numbers are the number which can which can be represented in the form of p by q right now you have written the definition rational numbers are the numbers which can be represented in the form of p by q right in upsc guys in upsc questions you have to give respect to each and every word this time the definition is saying which can be represented in the form of p by q right please mind this word can right this is the catch now after that where q is not equal to 0 When I say Q is not equal to zero, then what is the mean of what is what is the meaning of this? Q is not equal to zero. Sir, when denominator is not zero. Exactly, denominator can't be zero. Now denominator can't be zero. Why not? Denominator zero हो क्यों नहीं सकता? कारण क्या है? जब तक आप इतना deep down नहीं करेंगे, तब तक आप UPSC के level पे preparation नहीं कर पाएंगे. मैं आपको बता रहा हूँ. Yes, everyone. Denominator zero क्यों नहीं हो सकता? कारण क्या है? डिनोमिनेटर जीरो होने पे रिजल्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे इफ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो देन रिजल्टेंट विल बी इनफाइनाइट अच्छा इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा कारण क्या है उसका व्हाई इफ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो देन द रिजल्टेंट इज इनफाइनाइट व्हाई सो क्यों हो जाएगा ऐसा व्हाट इज हाउ यस देखिए एवरीवन लेट मी टेल यू मुझे एक बात बताइए डिवीजन का जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर आइए जरा गो बैक टू द बेसिक्स राइट व्हाट आर व्हाट इज डिवीजन सपोज दैट नंबर इज द सेम इफ यू कैन डिवाइड बाय द जीरो व्हाट 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 इफ यू डिवाइड बाय द जीरो एनीथिंग द नंबर इज द सेम नंबर इज द सेम मतलब रिजल्ट इज द सेम नो नो लेट मी लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस सपोज दैट 15 बाय 5 राइट यू नो द रिजल्ट you know the result is 3 right but you know what what is the basic definition of division the basic definition of division is how many times 5 must be added to make 15 right how many times 5 must be added to make 15 this is the basic definition of division guys clear so that's why the resultant is 3 1 2 3 That's why the resultant for this question, this particular question, the resultant is three. Correct. Again, twelve by three. So the basic of division is what? How many times three must be added to three to make twelve? Correct. So four times three will be added to three to make twelve. Right. So that's why the answer for this question is four. Right, everyone. Fine. And that is the basic of multiplication also. 
Suppose that you are saying 3 into 2. So 2 times you are adding 3. Correct? If you are saying 3 into 3, it means what? You are adding 3 times 3. Everybody fine. So this is the basic of division. Fine. Now guys, now guys, if I need to do 5 by 0, then you know what? By the basic definition of division, how many times I should add 0 to make 5? Correct? How many times I should add 0 to make it 5? Will it be possible? No. Not possible? Right. And in mathematics, and similarly guys, you know what? 1 by 0 also. 1 by 0. How many times 0 must be added to make 1? Not possible. Right. And guys, you know what? In mathematics, jo nahi ho raha hai, wo infinite mein ho raha hai. Right. Guys, in mathematics, jo nahi ho raha hai, wo infinite mein ho raha hai. Clear? Achha, ab, aap se bol de raha hai, jo nahi ho raha hai, wo infinite mein ho raha hai, to isliye iski value infinite hai. To ye bhi kuch kuch jo hai na, ye bhi kuch kuch ratne wali baat lagti hai. Aisa kyun? Ki jo nahi ho raha hai, wo infinite mein kyun ho raha hai, bhai? Kya reason? Hmm? Ki pehla lines infinite pe meet karti hai. Any, any instance can you share me where you have felt that parallel lines are meeting at infinite or whatever is not happening in real world is happening in infinite anything that you have observed from your life <laughs> anything that you have observed from your life jo kuch nahi ho raha hai infinite mein ho raha hai kya aap mujhe koi ek aisa example de sakte hain jo aapne observed kiya ho zindagi mein dekha ho kabhi main aapko de sakta hu ek bahut chota sa example and I'm not a spiritual Baba, right? Please. <laughs> Please. I'm a mathematician. Okay. <laughs> yes, everyone. Kapil is saying limit of universe. Okay. Yes. Anyone? Something which is not happening in real world is happening in infinite or not in real world, suppose that which you can't see is happening in infinite, you just observe, you just imagine it. Can you say that, can you like give me some example where you have observed it? Anyone? Abhishek? No? 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 Yashwant? No? Okay. Saurabh, I think you can tell me. Alright, so guys. Okay. Roshan Bhagwat is saying, sir, black hole. Oh, <laughs> black hole. <laughs> Anyways, I will tell you, friends. Suppose that you have hill stations. Or you have hill stations. You have seen a very far, such a horizon where you have seen that you have seen that this earth mm -hmm. and this sky is meeting somewhere. When you have seen that very far, you feel that you have Earth and skies are meeting somewhere, right? मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ से देख के कह देंगे कि वो मिल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप मैं कहूँ कि किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, जरा वहाँ तक जाइए जरूर, right? तो आप जैसे ही आगे जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएगा, right? आप कितना भी आगे चले जाइए, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता so that's why we say कि यार ये तो infinite पे हो रहा है। हम कितना भी आगे चले जाएँ वो हम पकड़ ही नहीं पा रहे उस point को। We are not able to find that point. Correct? But yes, वो हो भी रहा है, ये भी ऐसा लग feel हो रहा है हमें। आपको दिखाई तो दे रहा है, आपकी eyes are like saying that कि यार ये तो हो रहा है। But actually वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको नहीं पता। आप जितना आगे जा रहे हैं वो � that's why it is an assumption that what is not happening in real world because this earth and this sky, these two are parallel lines you can say, right? And they are meeting at some, some point, but you can't find that point, right? So that's why you say what is not happening over here is happening in infinite, correct? So that's why similarly in mathematics, I mean 5 by 0 also, how many times 0 must be added to make 5 or how many times 0 must be added to make 1? So many zeros. Right, infinite number of zeros. So that's why any number divided by zero becomes infinite. So this is the logic behind that. Correct everyone? And again, can you tell me what is zero by zero? Everybody, what is zero by zero? 
कैन यू टेल मी दैट अच्छा वन जीरो ओके वट इज जीरो बाई जीरो एवरी वन ओके ये सर एवरी वन वट इज जीरो बाई जीरो प्रिया इज सेंग वन ओके अगेन प्रिया इज सेंग सर सॉरी जीरो ओके फाइन नो प्रॉब्लम दो सुबह सिटिंग ऑनलाइन रुका ही मुस्कान व्हाट्स योर आंसर बाला मुरली व्हाट्स योर आंसर रोशन मुस्कान इज सेंग जीरो ओके गाइज नाउ प्लीज जस्ट अप्लाई दिस डेफिनेशन ओवर हेयर राइट जस्ट अप्लाई दिस डेफिनेशन जस्ट ऑलवेज बी ऑन बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ आप बेसिक्स को सोचते रहिए आप कुछ भी रिफाइन कर लोगे लाइफ में प्लीज लेकिन जहां आपने बेसिक से दूर हटके सामने वाले को प्लीज करने की कोशिश की वहीं पे मामला खराब हो जाए राइट प्लीज जीरो बाई जीरो जस्ट गो बैक टू द डेफिनेशन आई मीन जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स सो हियर हाउ मेनी टाइम जीरो मस्ट बी एडेड टू मेक जीरो राइट दिस इज द बेसिक्स फाइन सो हियर जीरो शुड बी एडेड जीरो टाइम टू मेक जीरो Zero should be added one time to make zero. Zero should be added two times to make zero. Zero should be added three times to make zero. Zero should be added four times to make zero. Right? मुझे एक बात बताइए इन सारे ही answers का मतलब इन सारे के सारे expressions की value zero आएगी कि नहीं आएगी? Right? So here answer can be one, answer can be two, answer can be three, answer can be four, answer can be five, answer can be any number. Yes or no? So that's why here you can say the answer is indeterminate. we cannot determine the answer any number can be the answer the answer is indeterminate everybody okay so 0 by 0 is an indeterminate form right indeterminate form okay please write it 0 <laughs> by 0 is an indeterminate form clear everyone fine so this is the logic behind that means that is not defined or what that is not defined exactly you cannot find the value there is a difference between infinity and not defined yes there is a difference when i say not defined or when i say cannot be determined then it means i am getting multiple answers when i am saying can't be determined it means i am getting multiple answers infinity means infinity means i can't find the answer clear when i say i am getting multiple answers it means i am not able to determine what is the correct answer right so sir so, if it is something related to iota no not iota so we cannot find the exactly iota me that's why uh, to find the solutions we have uh, we have just substituted one number from r int right you are very correct fine and here here multiple answers are possible In the case of iota, we have just assumed one value, right? We have just assumed one value, and only one value we have assigned to under root of minus one. Correct? Here we are getting multiple answers. Any number can be the answer. Correct? Yes, everyone. Fine now. Fine. Everyone, please note it down, and then, then we will move to the next concept. I mean, uh, then we will talk about the rational numbers. We were actually talking about rational numbers and. कहाँ पहुँच गए हम राइट right? ये कहाँ आ गए हम हाँ यू ही साथ साथ चलते ओके एवरी वन फाइन एग्जैक्टली वो रीजन जानने के लिए आपको मेरे पास आना था एग्जैक्टली देखिए मैं आपको फिर से वही कह रहा हूँ कि यूपीएससी का देखिए जो बेसिक्स है वो क्या है बेसिक एन सी आर टी राइट आपने स्कूल टाइम पे एनसीआरटी पढ़ी है लेकिन द वे यूपीएससी वांटेड आपने उस तरह से नहीं पढ़ा राइट सिमिलरली आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है पहले अपने स्कूल टाइम पे बट द वे यूपीएससी वांट्स इट आपने उस तरह से नहीं पढ़ रखा राइट ठीक है और एनी वेज खैर मैं किसी टीचर को कुछ नहीं कहूंगा कि स्कूल में ऐसा ऐसे फैकल्टीज बताते नहीं थे मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा बट बट शायद वहाँ पे इतनी ही जरूरत थी इसलिए या फायद या शायद हमारा ब्रेन उतना डेवलप नहीं था उस टाइम पे कि हम इन चीज़ों को समझ पाते शायद इसलिए वो नहीं बताया जाता है वहाँ पर एनी वेज गैज इट इज क्लियर नाउ हाँ ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैशनल लम्बो राइट एवरी वन नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैशनल लम्बो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग रैशनल नंबर्स राइट रैशनल नंबर अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो 
is not equal to 0 key variance, we have done all the things. Right? Now you are very much clear with q is not equal to 0. Why q is not equal to 0 and why q can't be 0. Correct? Now a number that can be represented in the form of p by q. What is p by q everyone? What is p by q? Exactly, it is a fraction. Right? This is a fraction. A number that can be represented in the form of a fraction. Right? And guys, how do you represent some number in the form of fraction? Let me show you. Suppose that this is 1.25, right? And I am saying you to represent this 1 by 1.25 in the form of fraction. What will be the equivalent fraction to this 1.25? Then how to solve it? What do you do? What do you do? You just divide this number and multiply this number by 100. To do like this. Why? Because after decimal, there are two digits, right? So you just multiply this number. You just multiply this number by 100 and you divide this number by 100. See, everyone, if you multiply and divide uh, something by the same number, then the value won't be changed. Fine. So that's why we do like this. So this becomes what? This becomes 125 divided by 100. Everybody, OK? This becomes like this, 125 divided by 100. Fine. Now 125 divided by 100, both the numbers are divisible by 25. Correct? Here both the numbers are divisible by 25. So when both the numbers are divisible by 25, so when obviously you will, uh, you will cancel these numbers, so the resultant is 5 by 4. So actually, 5 by 4 is equivalent fraction to 1.25. Guys, it is clear? Fine. Now, so here, you can say 1.25 can be expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0. Correct? OK. Now, now everyone, now everyone, tell me one thing. What should be the definition of irrational number? What should be the definition of an irrational number? See, here you are saying a number that can be represented in the form of p by q. And its complement is an irrational number. So a number that cannot be represented in the form of p by q, right? A number that cannot be represented in the form of p by q. Guys, cannot. This is actually a very heavy word. Cannot. Kia hi nahi ja sakta. Right? Ab kia hi kyu nahi ja sakta? Ki p by q ke form mein likha hi nahi ja sakta. What is the reason behind that? Kyu nahi likha ja sakta? Just think about the basics. Kya hai yahan pe? Kya likha hua hai? 1.25. So after the decimal, we have counted the number of digits. Yes. Right? So like 1 followed by that many zeros will be multiplied and will be divided. And we will represent this number in the form of p by q. That is very simple. Right? But when I say it can't be done, so why it can't be done? The reason is why we can't done, why we can't do like this. Agar hume decimal ke baat kitni digits likhe hue hain ye pata hi na chal pae. Agar decimal ke baat kitni digits likhe hue hain ye hume samaj hi na hai to to shayad aisa ho sakta hai ki it can't be done, right? And here also we have some categories, right? Let me show you the categories first. Okay. Everybody, suppose that 10 by 3, right? 10 by 3. Can you simplify this 10 by 3? Mm -hmm. Oh, it is 3.333333. Right? You can simplify this, no problem. Yeah. Fine. <laughs> no, no, no. <laughs> <laughs> yes, right. So guys, here, here after decimal you can't count the number of threes. But, but there is one logic. Here you have a fixed pattern. Right. That's why you can solve, I mean you can find the corresponding p by q form. Guys, it is clear. Fine. Okay. So 
it may be in finite digits but there must be a pattern if there is a pattern then you can find the equivalent p by q form right guys let me show you some example right let me show you some example hope you must have write, uh, written it fine if you if not please write it down i'll show you some examples i want this area to be free right Yes, everyone. Hope you are done with this. How? Huh? All of you? Done with this? Okay. Now, everybody, please. See, all of you, 10 by 3, right? 10 by 3 is what? 10 by 3 is written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0, right? So, obviously, 10 by 3 is satisfying all the conditions for being a rational number. Correct? It is satis satisfying the definition of a rational number, right? So it is a rational number. That is very correct. Correct. Now, the thing is, how you will represent, suppose that the number is like this, 3.3333333. I need to represent this number in the form of a p by q number, right? In the form of a fraction. So you know what happens? Let's say the value of this is x, right? In the form, in the form of a fraction, let's say the value is x. Fine. Now, here, after decimal, how many threes are there? Infinite threes are there. Right, everyone? After the decimal, infinite threes are there. Fine. Okay. So just multiply this with 10. And why I'm multiplying this with 10? The reason is, why I'm multiplying this 10? The reason is, only one digit is being repeated all the time. That's why I have multiplied this with 1, 0. I mean, 1 into 1 after that, 0. Fine. So this is what, this is 33.33333. Guys, it is clear? Everybody okay? Everybody fine? It becomes 33.33333, right? Now, tell me one thing. This one is 3 and this one is 3. Can you count them? No. Right? What happens is that friends. Decimal is what? I mean, Infinite is what? Infinite is like ocean. Fine. So if you are taking out one digit out of it, you are actually, let's say you are taking out one drop from the ocean. Right? And infinite is what? Infinite is a very big number, is a very large number. So that even neither I know the value of infinite nor you know the value of infinite. Fine. And why we don't know the value of infinite? Infinite ki value hume kyun pata? Reason is, agar hume infinite ki value pata lag gai, so we are so much more so much 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 मैं ये कह रहा हूं इससे अगर मैं मैंने क्या किया यहां से एक 3 मैंने इधर ले लिया फाइन लिया है ना तो आई हैव जस्ट पिक्ड वन ड्रॉप फ्रॉम द ओशन दैट डजंट मैटर कि ओशन में कोई फर्क पड़ेगा तो यहां पे और यहां पे आई मीन नंबर ऑफ थ्रीज विल बी सेम सो इफ आई सबट्रैक्ट दिस इज लेट्स से वन नंबर दिस इज लेट्स से टू नंबर सो इफ आई डू 2 1 राइट इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 सो हियर दिस इज व्हाट दिस इज 10x x विल बी 9x and this is what 33 minus 3 and this RHS part I mean after the decimal everything will be cancelled out fine so 33 minus 3 what is this this is 30 right this is 30 so 9x is equal to 30 x is equal to 30 by 9 30 by 9 both the numbers are divisible by 3 this is what this is 10 by 3 right clear everyone fine so what my point is my point is 
if you have a fixed pattern after the decimal and if you want to write that number to its equivalent fraction then you can use this process to make it in equivalent fraction guys it is clear let me show you one more example suppose that <clears throat> suppose that 1.272727272727 i think this type of question came in upsc also in 2020 or 2021 right we need to convert this number into its equivalent fraction correct so here after decimal we have two digits repeated right so just assume this as x fine this time we have to multiply by what 100 because after decimal we are getting two digits repeated fine so 100x everybody 100x is equal to 127 0.27, 0.27. I mean, 27, 27, 27, and so on. Fine. So this is what 99x is equal to 126. So this implies x is equal to 126 divided by 99. Right. Here, both the numbers are divisible by what? Nine. Three. Three is also correct. Right. Both the numbers are divided by nine. Fine. So this is 14. and this is 11 guys all of you have calculator with you right i mean your android phone or ios fine so take out your smartphone and try to find the value of 14 by 11 please everyone check it out take out your smartphone and try to find the value of 14 by 11 in your calculator please please everyone take out your smartphone and try to find the value of 14 by 11 it is 1.272727 right everybody clear so this is very much evident now everybody this is very much evident now this is 14 by 11 is equivalent fraction to this number 1.272727 right or you can say 10 by 3 is the equivalent fraction to this number 3.333333 right it means what 1.272727 or 3.333333 they are not actually irrational number they are rational number right because we, we can write the equivalent fraction form of this, these numbers right it means what it means when we have a fixed pattern after the decimal right when we have a fixed pattern after the after the decimal then we can find the equivalent fraction of that number right suppose that there is a repetition of three digits over here then we need to multiply this by 1000 If there is a repetition of five digits, then that will be multiplied with ten thousand. Correct, everyone. Fine. Okay. So it means what? It means if there is a any pattern, then equivalent fraction can be formed. Correct. Correct. Right. So it means what is an irrational number? Now just think about an irrational number. So in irrational number. after the decimal we have infinite digits number 1 number 2 there is no fixed pattern correct everyone if we have any pattern then we can find the equivalent fraction correct so for irrational number safi i mean uh, after the decimal infinitely many digits have to be there and there is no fixed pattern fine please note it down everyone Yeah, please note it down. I'll show you the example of an irrational number also. Right?
Yes, everyone done? Shall we move to the next concept now? Right. Now, guys, irrational number, right? So, by this definition, now you can say ki what is irrational number, right? But, abhi tak hume wo feel nahi aara irrational number ka. So, let's feel it first, right? What is an irrational number? Let's feel it. Shall I remove it, everyone? Huh? Because I need this space, free space. Huh? Okay. What is irrational number? Right. Everybody. I just said you, I mean, a number that cannot be expressed in the form of p by q, right? So the only condition is after the decimal, we have infinitely many numbers and there is no fixed pattern, right? Okay. Guys, just take out your smartphone and tell me the value of pi. Just go to Google and say, what is the value of pi? Right? Just go to Google and say, what is the value of pi? Right? Everybody just go to Google and say, what is the value of pi? No, don't say it. Just write the value of pi. And tell me, the, tell me the complete value of pi. Guys, go to the search images also, in fact. Yes. And tell me the complete value of pi. What is the value? So, 3.14192656. Huh? 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 Right, guys, you know what? This value is a never ending value. And Rukaiya, Rukaiya is saying the pi is, I mean, the value of pi is 22 by 7. <laughs> <laughs> guys, just wait. Abhi hum uspe baad baat karenge. Pehle jara idhar aaiye. Friends, when you say the value of pi is 22 by 7, right? So if the value of pi is 22 by 7, then this is what this is actually written in the form of p by q. Right? And q is not equal to 0. Then pi has to be a rational number. But if the value of 22 by I mean if the value of pi is actually 22 by 7, then pi has to be a rational number. But what we have studied pi is an ir irrational number. Right? What we have studied pi is an irrational number. Then there is a contradiction. Actually, you know what? This is the exact value of pi, and just for the like to make our calculation easier, we have taken this value of pi. Correct? This is an approximation that has been considered from our side. Correct, everyone? Right? The exact value of pi is this. Fine? This is not the exact value of pi, this is just an approximation of pi. Everybody okay? This is just an approximation of pi. Fine? All right. So now, if you check out the value of pi carefully, so here there is no repetition and you have infinitely many digits after the decimal. Guys, clear? In fact, you might have seen the movie Life of Pi. Have you seen it? Yeah. Right? So in that movie, his name is asked, the child who is called Pi. His name is asked in school, what is your name? So he said, Pi. My name is Pi. So he said, what does that mean to your name? Right? So, he starts writing his value on the board. Pe. And you might have remembered that shot, that he fills boards, but his value is not finished. If you remember it. If you remember it, I think it will be a share in life of life. <laughs> right? So, here, this is pi actually. So, these are the irrational numbers. Guys, if you check the value of under root 2 in your calculator, if you check the value of under root 3 in your calculator, if you check the value of under root 5, these are all the same numbers. Okay, you check it. They all are irrational. Right? They have infinitely many digits without any, without any pattern. Right? They have infinitely many digits after the, after the decimal without any pattern. Right? Okay? And I will tell you When I was in my college, I was doing some experiment using MATLAB software, right? So I thought ki yaar chalo pi ki value find karte. Thik hai. Toh MATLAB software mein sohara dalke dekhte kahi na kahi toh kuch toh nikalke dega. 
ठीक है तो उसने मेरे से पूछा कि लाइक डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद यू वॉन्ट दी वैल्यू तो आई जस्ट पुट टेन थाउजेंड प्लेसेस कि डेसिमल के टेन थाउजेंड प्लेसेस तक पाई की वैल्यू मुझे चाहिए राइट right? मैंने सोचा कहीं तो जाके ये खत्म हो जाएगा टेन थाउजेंड पर तो जाके खत्म हो जाएगा राइट बट गाइज बिलीव मी टेन थाउजेंड प्लेसेस तक जैसे ही मैंने टेन थाउजेंड इनपुट किया मेरी स्क्रीन यहाँ थी और वो पता नहीं कहाँ चली गई राइट right? <laughs> मतलब इतने सारे स्क्रीन पलटते चले गए और उसके बाद भी पाई की वैल्यू कंटिन्यू कंटिन्यू चल रही थी कहने का मतलब ये कि 10,000 प्लेसेस तक भी पहुंच गया वो उसके बाद भी पाई वॉज नेवर एंडिंग एक्चुअली सो जब बोला जाता है ना कैन नॉट प्लीज रिस्पेक्ट दिस वर्ड कैन नॉट हो ही नहीं सकता नहीं तो अगर पैटर्न मान लीजिए आपको मैं कहता हूं अगर 15 डिजिट्स के बाद भी पैटर्न मिलता जाके तो आप वन के बाद फोर्टीन जीरो लगा के डिवाइड तो कर सकते थे ना कर सकते थे ना राइट right? करेक्ट सॉरी वन बार फिफ्टीन जीरो लगते हैं एम सॉरी ठीक है पैटर्न तो आप बना सकते थे ना राइट तो एक्चुअली पैटर्न कहीं नहीं है और डिजिट्स भी खत्म नहीं हो रहे सो दैट्स वाई इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्री बाइक सो इ रैशनल नंबर आर द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्री बाइक गाइज इट इज फाइन क्लियर ओके नाउ लेट्स मूव टू दी अदर थिंग रैशनल नंबर कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इन टू टू ग्रुप्स fractions and integers right everybody now let's talk about it fractions and integers fine fractions and integers okay so guys you know what fractions fractions you all know what are fractions theek hai abhi hum log wahi sab pad rahe the integers are what everybody abhi thodi der pehle kisi ne mere se ek definition boli thi ki sir jo exact number hota hai koi decimal nahi hota wo rational number hote hai kisi ne aise thodi der pehle bol diya tha but they are actually integers right everybody integers are what integers are the numbers which are free from fractions right integers are the numbers which are free from fractions correct they may be minus they may be plus they may be zero also so integers are what integers are like this integers are like this minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 up to infinite they are integers guys clear right they are integers fine okay they are integers now this is what this is the positive side of integers this is these are positive integers right and these are negative integers what is zero everybody what is zero they are positive integers they are negative integers so what is zero someone someone is saying zero is whole number <laughs> what is this <laughs> i am just asking zero is positive or negative positive. your friend is not supporting you right <laughs> What is zero? Positive or negative? Hmm. Zero is actually a neutral number, neither positive nor negative. Right? Zero is neither positive nor negative. Neither positive nor negative. Right? Zero is actually a neutral number, neither positive nor negative. Right, everyone? And now. integers are further divided into two parts right guys you know what this plus side this this plus side of the integers positive integers is known as natural numbers 1 2 3 4 5 up to infinite is known as natural numbers right and and natural number with zero everybody natural number with zero becomes whole number right natural number with zero becomes whole number guys see here all of you see here whole number is what whole number is zero and natural numbers right so natural number with zero becomes whole number natural numbers are what natural numbers are positive integers correct everybody natural numbers you can write natural numbers is equivalent to positive integers right and natural number with zero becomes whole number okay everyone natural number with zero becomes natural number with zero becomes whole number right okay
ओके फाइन प्लीज राइट इट डाउन एंड लेट्स पी आई मीन आफ्टर दैट वील मूव टू द क्वेश्चन अभी 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 <laughs> अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं ऑड इवन यस गाइस ओके एंड एंड फ्रैक्शंस इन फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन बाय द वे यू वोट बी नीडिंग इट बट स्टिल proper fraction is what proper fraction is where numerator is less than the, the denominator right like 5 by 7 i repeat where numerator is less than the denominator then that fraction is known as pro proper fraction right and when denominator is lesser than the numerator let's say 7 by 5 right this is improper fraction right a fraction which is less than 1 is known as proper fraction a fraction which is more than 1 is known as improper fraction right okay correct everyone theek hai okay everyone so now you want to i mean you want to make this chart so you can or you want to take the photograph of it you can whatever you want to do you can right hmm bana liya good achhi baat hai move now those who are sitting online please give me a nod so that i can move further shall i move okay okay that's great that's great everyone fine good thank you so now let's move to the next slide sir i real number ko dono ko the number line pe show kar diya mm hmm fir irrational ko kya hum number line pe show kar sakte bilkul kar sakte dekhiye real number ke hota kya hai rational number sorry सॉरी सॉरी देखिए रैशनल नंबर के अंदर जितने भी नंबर है सॉरी रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर है वो सारे के सारे आप नंबर लाइन के अंदर शो कर सकते हैं राइट जैसे मान लीजिए जो 3.1414 जो भी पाई की वैल्यू आ रही थी ना राइट दिस इज जीरो एंड दिस इज इनफाइनाइट सो पाई की वैल्यू जो भी है दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर राइट सो दिस विल बी समेयर बिटवीन थ्री एंड फोर राइट क्लियर तो देखिए ये रियल नंबर का सेट है सारा का सारा राइट ये सारे रियल नंबर है तो दे ऑल दीज नंबर्स विल बी देयर ऑन द नंबर लाइन करेक्ट ठीक है कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए इसमें लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो वो लोकेशन ही मिल पाएगा ना लोकेशन आपको मिल जाएगा होता क्या है रियल नंबर बहुत ही डेंस होंगे ये बात बिल्कुल सही है आपकी वेरी गुड बहुत अच्छी बात पूछी है इन्होंने रियल नंबर बहुत ही ज्यादा डेंस होंगे आप समझ समझ गए उसको बहुत ही ज्यादा डेंस होंगे राइट उसका रीजन है कि जैसे देखिए 10.001 ये भी रियल नंबर है 10.0001 ये भी रियल नंबर है 10.0000001 ये भी रियल नंबर है और आप बहुत सारे जीरो लगाने के बाद भी वन लिखेंगे वो भी रियल नंबर है और वो भी इसके अंदर होगा तो एक्चुअली दे विल बी वेरी डेंस एक क्लस्टर सा क्रिएट हो जाएगा समझिए नंबर का राइट right? क्लियर वेरी गुड फ्रैक्शन इज ए बाई बी एक्चुअली इंटीजर इज बिंग डिवाइडेड बाई अनदर इंटीजर ठीक ठीक है अच्छा चलिए आफ्टर दैट गाइज लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइट ये क्लियर हो गया है आपको पहले ये बता दीजिए इसमें से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी पक्का शाली मूव ओके अब देखिए जरा 
हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की एवरीवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं क्या होते हैं प्राइम नंबर्स देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है ठीक है क्या होते हैं प्राइम नंबर्स अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इट सेल्फ अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इट सेल्फ इज नोन एज द प्राइम नंबर राइट अब मुझे एक बात बताइए प्राइम नंबर्स में सिर्फ आपको पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर करने हैं नेगेटिव नंबर्स कंसीडर नहीं करने हैं ठीक है मुझे एक चीज बताइए कि व्हाट अबाउट वन वन इज द प्राइम नंबर और नॉट नो व्हाई नॉट इफ वन इज नॉट द प्राइम नंबर देन व्हाई नॉट एग्जैक्टली जो उसकी डेफिनेशन है ना एक्चुअली वन उसी को डिफाई कर रहा है उसी को ही वो वायलेट कर रहा है प्रॉब्लम ये है कि वन जो है वन का वन का सिर्फ एक फैक्टर होता है विच इज वन वन के दो फैक्टर नहीं होते राइट देर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ वन विच इज वन इट सेल्फ वन डज नॉट हैव टू फैक्टर्स दैट्स वाई वन कैन नॉट बी कैटेगराइज अंडर प्राइम नंबर करेक्ट एवरी वन सो वन इज नॉट द प्राइम नंबर द फर्स्ट प्राइम नंबर इज टू एवरीबडी द फर्स्ट प्राइम नंबर इज टू एंड एंड टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर राइट एवरी वन टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर टू इज द फर्स्ट प्राइम नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि टू होता है ठीक है एक ही इवन नंबर ऐसा है जो कि प्राइम है विच इज टू राइट क्लियर एवरी वन फाइन तो देखिए होता क्या है कि कुछ कुछ नंबर्स की कुछ 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 नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे ही वो नंबर आपके सामने आए उसकी प्रॉपर्टी आपकी लाइब्रेरी के अंदर तुरंत फिट होनी चाहिए निकल के बाहर आ जानी चाहिए जैसे सपोज दैट टू राइट टू इज द फर्स्ट प्राइम नंबर टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर राइट एंड सपोज दैट सिक्स सिक्स इज द ओनली नंबर विच इज वन इंटू टू इंटू थ्री विच इज वन प्लस टू प्लस थ्री राइट तो कुछ कुछ नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको तुरंत दिखनी चाहिए जैसे ही वो नंबर दिखे वो प्रॉपर्टी चमकनी चाहिए करेक्ट एवरीबडी ओके फाइन ऑल राइट नाउ जस्ट रीड इट फॉर एग्जांपल टू थ्री फाइव सेवन इलेवन एंड सो ऑन लाइक दीज आर द प्राइम नंबर्स एंड टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर ओके वन इज नाइ प्राइम नॉर कॉम्पोजिट अच्छा गाइज वॉट इज कॉम्पोजिट What is composite? Composite is the complementary of prime, right? The number which is not prime is composite. Clear? Which has more than two factors? ठीक है? The number which is not prime is composite. Fine. Okay. After that, after that there are infinite prime numbers. Yeah, it is correct. And the total there are twenty-five prime numbers up to hundred and forty-six up to two hundred, right? देखिए मैंने up to hundred prime numbers तक का एक list out किया हुआ है उनको. ठीक है सो सिंगल डिजिट के टू थ्री फाइव सेवन दे आर द प्राइम नंबर्स ठीक है डबल डिजिट में लाइक like, uh, अगर आप टेन टू ट्वेंटी चेक करते हैं तो इलेवन थर्टीन सेवनटीन एंड नाइनटीन दीज आर द प्राइम नंबर्स आफ्टर दैट ट्वेंटी टू थर्टी में ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी नाइन देन थर्टी वन एंड थर्टी सेवन देन फोर्टी वन एंड फोर्टी थ्री फोर्टी सेवन राइट सो दीज आर द प्राइम नंबर्स फाइन राइट ये आप चाहें तो इसका फोटो खींच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आफ्टर दैट आफ्टर दैट वी हैव one definition or one term as co prime numbers okay everyone after that we have one more term which is co prime numbers right co prime numbers okay everyone co prime numbers co prime numbers means what co prime numbers means what relatively prime isko kabhi kabhi relative prime bhi kaha jata hai right relative prime so relatively prime means what two such numbers which i mean there is nothing common between them if there are two numbers we have and something there i mean if the scf of two numbers is one it means nothing is common between them i repeat if scf of two numbers is one they will be said to be co prime to each other right if scf of two numbers is one it means there is nothing is common between them right so this is the bookish definition The bookish definition is if SCF of AB is equal to one, then A and B are said to be co-prime to each other, right? 
फॉर एग्जाम्पल एट एंड फिफ्टीन ओके एवरी वन एट एंड फिफ्टीन हेयर एट एंड फिफ्टीन बोथ आर कॉम्पोजिट प्लीज माइंड इट रिलेटिव प्राइम के लिए दोनों नंबर्स का प्राइम होना कंपलसरी नहीं है प्लीज राइट हेयर एट एंड फिफ्टीन बोथ आर कॉम्पोजिट नंबर बट रिलेटिवली दे आर प्राइम तो टू कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिलेटिव प्राइम टू ईच अदर करेक्ट and obviously two prime numbers will be relative prime to each other that is very sure you guys are getting it or not main ye keh raha hu ye dono number composite hai but ye aapas mein co-prime hai hai na kyunki inke beech mein kuch bhi common nahi hai iske factor kya hote hain 2 into 2 into 2 iske factor hote hain 3 into 5 theek hai this is what 2 into 2 into 2 and iske factor hain 3 into 5 to aap dekh rahe hain inke beech mein kuch bhi common nahi hai बट ये भी प्राइम नहीं है ये भी प्राइम नहीं है सेपरेटली ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है बट ये आपस में को प्राइम तो इन द केस ऑफ को प्राइम टू कॉम्पोजिट नंबर कैन बी को प्राइम टू ईच अदर राइट मतलब को प्राइम के केस में ये कंपल्शन नहीं है कि दोनों नंबर्स को प्राइम होना जरूरी है गाइज इट इज क्लियर ओके फाइन ऑल राइट ठीक है चलेगा ये हा एक प्राइम दूसरा तो चल सकता है। yes, एक एक प्राइम प्राइम होगा। देखिए, अगर एक होता है, है। है। से मान लीजिए कि कि 17 17 अब प्रॉब्लम का कोई फैक्टर ही नहीं आप समझिए इस चीज को ठीक है प्रॉब्लम यह कि 17 का कोई फैक्टर ही नहीं है तो 17 अगर किसी के साथ भी आप लिख देंगे लेट से आपने लिखा इसको थर्टी फाइव ठीक सेवनटीन आप किसी के भी साथ लिख देंगे तो ये हमेशा को प्राइम ही होगा बस एक चीज का ध्यान रखिएगा 17 को आप 17 के मल्टीपल के साथ मत लिख दीजिएगा प्लीज बस इतना ध्यान रखिएगा ठीक है अगर आप 17 को किसी भी नंबर के साथ लिखोगे को प्राइम ही होगा प्रोवाइडेड कि 17 के मल्टीपल के साथ आप ना लिखे उसको एग्जैक्टली exactly, हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ये बात आप समझे ना एवरीबडी इट्स फाइन नाउ शैल यू मूव ऑल ऑफ यू ठीक है ओके प्लीज this property everyone i just wanted to discuss this property with you guys this is a very important and sorry this is a very important and very simple property of a number of a prime number in fact any prime number which is greater than 3 any prime number which is greater than 3 can be expressed in the form of 6n plus minus 1 where n belongs to natural number right but the converse is not true Okay, everyone. Any prime number which is greater than three can be expressed in the form of p by q, where n belongs to natural number, but the converse is not true. Right, guys. I'll explain each and everything which is written. Please don't worry. Right? Please don't worry. Just note it down, please. capital n is the natural number what are natural numbers yashwant what are natural numbers positive integer 1 2 3 4 5 up to infinite right these are natural numbers 1 2 3 4 5 6 up to infinite these are natural numbers right acha all of you now just talk about the property what is written over here right hope you might have noted down fine everyone okay now please just think about the property property says any prime number which is greater than 3 can be expressed in the form of 6n plus minus 1 right can you tell me any prime number which is greater than 3 5 okay 
so 5 is what 5 is 6 into 1 minus 1 okay correct any other prime number Sorry, 7 okay 7 <laughs> 7 is 6 into uh, 1 plus 1 yes any other 23 okay 97 also 97 23 23 is what 6 into 4 minus 1 yes 97 is what 6 into 16 plus 1 okay it means what any prime number will be either more i mean one more than any multiple of 6 or one less than any multiple of 6 any prime number after 3 will be either one more than any multiple of 6 or one less than any multiple of 6 please check it out think about any prime number let's say 31 6 into 5 plus 1 let's say 37 6 into 6 plus 1 11, 11 is 6 into 2 minus 1 I wish I fine Manish comfortable Yashwanta yes. Abadan feeling comfortable Vakil yes. Sahab Sapkus TK okay so guys this is a very basic and important property of a prime number right okay now now something else is written acha abhi aapko ye baat samajh mein aayi ki ye kya likha hua hai and belongs to and iska matlab samajh mein aaya ha iska matlab aapko samajh mein aaya dekhiye aap 6 ye likha hua hai into 6 into n theek hai to aap jisse multiply kar rahe ho na n se ye jo n hai ye natural number hona chahiye iska matlab ye hota hai n ki place kahan pe hai 6 into something to jo something jo aap multiply kar rahe ho na that something has to be the natural number so that's why we say n belongs to n. So jo value yahan pe aap likh rahe na, that value has to be the natural number. Iska matlab ye hota hai. The sign, this is the sign of belongs to. This is the sign of belongs to. Yeah. Theek hai to matlab n jo hoga, n in mein se koi ek number ho sakta hai. Kehne ka matlab ye hai. Theek hai? Right? Okay. Haan, ab us pe bhi aata hai. उस पे भी आते हैं स्टेटमेंट को ऐसे पढ़िए एक एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि यार ये क्या होता है ये क्या होता है ये क्या होता है राइट और मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स जब तक चीज समझ में नहीं आ रही आप जबरदस्ती क्वेश्चन में मत कूद जाइएगा प्लीज हम एग्जाम में यही गलती करते हैं हम क्वेश्चन को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर नहीं पाते हम सॉल्व करना शुरू कर देते राइट और ये छोटी-छोटी चीजें जो है हमें वहां पे फेल कर देती सो नाउ एवरीवन this is what this is the property now after that let's come to converse is not true right guys what is converse reverse. what is converse converse means reverse correct okay now converse means reverse everybody converse means reverse that is correct Matlab converse means aapko uh, agar aap idhar se ja rahe hai to udhar se bhi aana padega theek hai देखिए बात समझिएगा जरा आई एम सेइंग एनी प्राइम नंबर आफ्टर 3 और ग्रेटर देन 3 विल बी फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ 6 एंड प्लस माइनस 1 ठीक है ओके एवरीवन एनी प्राइम नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 3 विल बी फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ 6 एंड प्लस माइनस 1 बट एनी प्राइम नंबर सॉरी एनी नंबर आई रिपीट आई एम सॉरी आई एम सॉरी मैं भूल गया हूं थोड़ा सा आई रिपीट any prime number which is greater than 3 will be following the form of 6n plus minus 1 but any number which is following the form of 6n plus minus 1 may be or may not be the prime number I repeat any number which is following the form of 6n plus minus 1 may be or may not be the prime number guys please mind it dekhiye zara idha dekhiye 23 is a prime number right 23 is what 6 into 4 minus 1 right but 25 25 is the form of 6 and plus I mean 6 into 4 plus 1 but 25 is not the prime number right to make kehna ye cha rao ki any prime number which is greater than 3 will be definitely following the form of 6 and plus minus 1 
but any number of the form of 6n plus minus 1 may be or may not be the prime number. Correct. Look here. You want to write it down? Please note it down. Please. Okay, guys. Now, can you give me some example, any example where the converse is true? Can you give me any example where the converse is true? Guys, my question is my question is very simple. Can you give me some example where the converse is true? Very simple, yaar. Dekho, if a number is even, then it is a multiple of two. If I say if a number is even, then it is a multiple of two. Dekhi. Even number. If a number is even, then it is a multiple of two, right? Two n. Fine. So even number you have two ka multiple hoga. Or other koi number two ka multiple hai, to wo even bhi hoga. So this condition is true on both sides. The converse is true. Here you can see the sign here and there you can see the sign. Right? Everybody okay? Please mind it. Now, one more example. If a number is a multiple of 10, if a number is a multiple of 10, it has 0 as its unit digit. If a number is a multiple of 10, it has 0 as its unit digit. And if a number has 0 as its unit digit, it is a multiple of 10 also. So this is true from both the sides. Right? Here the converse is true. Guys, clear? But here the problem is, prime number which will satisfy this form, but if there is a number that will satisfy this form, then it is not compulsory to be prime. Do you understand the thing? The resultant is not correct maybe or may not be. maybe or may not be right converse is not true ka matlab samjhe aap log ki ye result dono taraf se true nahi hai ek taraf se true hai sir guys clear okay after that now everyone let's talk about even and odd number right okay bahut der se aap log intezar kar rahe the ha okay what are even numbers and what are odd numbers? Even numbers are the number which are the multiple of 2. Correct? And odd numbers are the number which are not the multiple of 2. Fine? I repeat, even numbers are the numbers which are the multiple of 2. Odd numbers are the multiples, uh, sorry, odd numbers are the number which are not the multiple of 2. Okay? Everybody, my question to you is, what is 0? 0 kya hai? Even hai ya odd hai? Everybody, what is zero? What is zero? It is even or odd? How? What is zero? It is even or odd? Hmm. Yes, everyone. Whole number. <laughs> What is e, uh, what is zero? Even or odd? See all of you. Look here, sir. Even hota kya hai? Even means multiple of two, right? Look here. Even number is equal to two n. Yahan pe n kya hai? Natural number kyu hai? Yahan pe n kya hai? Ye bataiye. मुझे बताइए क्या नेगेटिव नंबर इवन नहीं होते क्या नेगेटिव नंबर इवन नहीं होते यस यहां पे एन इंटीजर होगा राइट एवरीवन 
हेयर एंड बिलोंग्स टू इंटीजर्स इंटीजर्स को कभी जेड से डिनोट करते हैं कभी आई से डिनोट करते हैं मैं आई लिख देता हूं राइट हेयर एंड बिलोंग्स टू इंटीजर्स करेक्ट एवरी वन सो नेचुरल सॉरी इवन नंबर आर ऑफ द फॉर्म ऑफ टू एन वेयर एंड बिलोंग्स टू इंटीजर्स करेक्ट ठीक है अच्छा अब मुझे एक बात बताइए ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप जनरल फॉर्म में टू एन प्लस माइनस भी तो हो सकता है ना ठीक है देखिए इवन नंबर का जनरल फॉर्म है टू एन ऑड नंबर का जनरल फॉर्म है टू एन प्लस माइनस वन राइस क्लियर मुझे एक चीज बताइए इंटीजर्स में जीरो आएगा कि नहीं आएगा एग्जैक्टली इंटीजर में जीरो आएगा राइट सॉरी अगर आप एन की वैल्यू को जीरो पुट कर दें एन की वैल्यू को अगर आप जीरो पुट कर दें तो ये जो है टू इंटू जीरो दिस विल बिकम जीरो बट दिस विल बिकम वॉट दिस विल बिकम आइदर प्लस वन और माइनस वन करेक्ट यस और नो राइट सो गाइज यू नो वॉट जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इन दिस फॉर्म बट दिस फॉर्म नेवर विल बिकम जीरो दिस फॉर्म विल नेवर बिकम जीरो करेक्ट सो दैट्स वाई बाई डिफॉल्ट इवन नंबर आई मीन जीरो इज कंसिडर्ड एज एन इवन नंबर जीरो इज एन इवन नंबर राइट क्योंकि जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर इन द जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर गाइज क्लियर ठीक है ओके राइट एवरीबडी फाइन ओके अच्छा एक बहुत सिंपल सी बात है जो आपको पता भी है ठीक है मुझे ये बताइए बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है इवन प्लस इवन ये क्या होगा इवन प्लस इवन इवन राइट यस इवन प्लस इवन इज ऑलवेज एन इवन नंबर वॉट अबाउट इवन प्लस ऑड वॉट अबाउट इवन प्लस ऑड देखिए कुछ नहीं करना है आप सिंपल सा टू प्लस थ्री कर लीजिए बस टू प्लस थ्री कर लीजिए राइट टू प्लस थ्री इज फाइव फाइव इज दॉड नंबर राइट कुछ नहीं करना है परेशान होने की जरूरत नहीं है आप सिंपल टू प्लस थ्री कर लीजिए अच्छा देखिए ऑड प्लस इवन इट इज अगेन एन ऑड नंबर राइट ओके नाउ ऑड प्लस ऑड राइट ये इवन होगा फाइन ओके एवरी वन राइट क्लियर ऑल राइट अच्छा अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं आपसे तो इवन इन टू इवन इज इवन नंबर Even into odd is even number, right? Odd into even is even number. Odd into odd. This is odd, right? So product of two number, if the product of two number is an even number, then at least one has to be the even number, right? I repeat, if product of two number is an even number, then at least one of them has to be an even number, right? Or जब मैं at least बोलता हूँ तो one or more than one, ठीक है ना? Clear? Oh. <laughs> Everybody find now. How? Total minus one work करेगा फिर? वो उसमें करेगा probability में या permutation में इसमें नहीं. नहीं यहाँ पे आपको ways नहीं calculate करने हैं ना? Guys, it is fine now. Now let's talk about one question, right? Everybody, let's talk about one question. Fine, guys, shall we move? Mm -hmm. Huh? Done? हो गया? हो गया? Everyone? Mm -hmm. Huh? Yes, yes, yes. Everyone, shall we move? Okay, good. Very good. Note करें, जल्दी कर लीजिए please. थोड़ा जल्दी करें. Okay. देख रहे हैं जब तक नंबर के बारे में ऐसी क्लैरिटी नहीं होगी ना आप वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे मैं बता रहा हूँ और गलतियां होंगी वहां पे क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है और ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो है कुछ कोई एनसीईआरटी में लिखी नहीं है हर जगह लिखी हुई है ये 
कबूल है कबूल है तो ऐसा करें शादी करने जा रहे हो राइट ओके यस सो एवरी वन नाउ शैल यू मूव नाउ हाउ ओके गाइज हियर सी जस्ट रीड दिस क्वेश्चन राइट मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं चाहिए आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे मुझे यह चाहिए कि इस क्वेश्चन को पढ़ के आप क्या प्रोसेस कर पा रहे हैं बस एवरी वन प्लीज जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड कोई कुछ नहीं लिखेगा पुट डाउन योर पेंस एवरी वन प्लीज डोंट राइट एनीथिंग जस्ट पुट डाउन योर पेंस जस्ट टेल मी आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन वट इज द फर्स्ट थॉट दैट इज कमिंग टू योर माइंड प्लीज ओके ठीक है गो बाई ऑप्शन ठीक है चलो कोई बात नहीं What is the first thought that is coming to your mind after reading this question? मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए अगेन एवरीबडी वॉट इज द फर्स्ट थॉट दैट इज कमिंग टू योर माइंड आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन आई डोंट वॉन्ट द सोल्यूशन फ्रॉम यू गाइज नो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दी आंसर आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोसेस इट कैन बी एनी नंबर मुझे ये बताइए जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आ रहा है सिर्फ मैं उतना जानना चाहता हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए थ्री प्राइम नंबर आ रहे हैं तो थ्री प्राइम नंबर तो है ही खैर वो तो बात सही है फाइन ठीक है और गाइज आपको एक बात बताऊ आप सभी को एक बात बताऊ आपने वो स्टोरी सुनी द्रोणाचार्य वाली कि जब द्रोणाचार्य जो हैं अपने शिष्यों को धनुर्विद्या में पारंगत कर रहे थे तो एक टाइम पे उन्होंने एक डमी सा बर्ड बना के एक पेड़ पे रखा और उन्होंने पूछना शुरू किया कि युधिष्ठिर आपको क्या दिखाई दे रहा है तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पेड़ भी दिख रहे हैं मुझे पत्ते भी दिख रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं 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 आप छोड़ दीजिए राइट फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया कि दुर्योधन आपको क्या दिख रहा है दुर्योधन ने भी अपनी सारी लिस्ट गिनाई उनको उन्होंने कहा नहीं आप भी छोड़ दीजिए फिर उन्होंने अर्जुन को बुलाया कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन सेठ की मुझे सिर्फ और सिर्फ उस बर्ड की चिड़िया की आंख दिख रही है उन्होंने कहा ओनली यू कैन डू दैट राइट गाइज यू नो वॉट मैं आपसे ये स्टोरी ना ये स्टोरी उस टाइम पे जितनी रिलेवेंट थी ना आज भी उतनी ही रिलेवेंट और हमेशा रहेगी उस टाइम पे जो वो ट्रेनर थे ना द्रोणाचार्य उनका एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था कि वो आपकी बात सुन के बता देते थे कि आप जब ये एक्शन लोगे तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा तो सिमिलरली जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आई एम नॉट सेंग कि मैं द्रोणाचार्य हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है प्लीज लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो जो ट्रेनर आपके सामने खड़ा है उसका एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त है कि आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं ना उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप जो एक्शन लेने वाले हैं उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा राइट और आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं ठीक प्लीज और मैं आपको बताऊँ यही रोल आपके यू में इंटरव्यू का है जो लोग वहाँ पैनल में बैठे हुए हैं ना दे ऑल आर द्रोणाचार्य ऑफ देयर ओन फील्ड वो जब आपसे बात करेंगे ना तो आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके बारे में उनको स्कैन कर देंगे वो स्कैन कर लेंगे सब कुछ आपके बारे में सिर्फ आपकी बातों से राइट एनी वेज सो गाइज मैं आपको बताऊं यहां पे मेरा बताने का जो मकसद है वो क्या है या जो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं वो क्या है एवरी वन वट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू नो इज क्वेश्चन इज सिंग थ्री प्राइम नंबर द सम इज हंड्रेड वट इज हंड्रेड हंड्रेड इज एन इवन नंबर राइट सो इफ द सम ऑफ थ्री नंबर इज हंड्रेड All of you, if the sum of three numbers is hundred, right? Hundred is an even number. So if the sum of three numbers is an even number, then you know what? They can be either even plus even plus even. This is the situation, or they can be either even plus odd plus odd. Yes or no? Yes or no, everyone. Is ke alawa kuch ho sakta hai? Mujhe bataiye soch ke. हो सकता है एनी अदर थिंग विच इज पॉसिबल इन दिस कंडीशन इफ द सम ऑफ थ्री नंबर इज एन इवन नंबर देन आइदर दे आर इवन दे ऑल आर इवन नंबर और एनी वन ऑफ देम इज इवन एंड अदर टू आर ऑट गाइज एम आई मेकिंग सेंस टू यू और नॉट राइट आफ्टर दैट एवरी वन प्लीज लुक एट द बोर्ड आफ्टर दैट इफ दे आर सेंग ऑल ऑफ देम आर प्राइम नंबर सो Two is the only even prime number. So if all of them are prime, then two plus two plus two can't be hundred, right? So this case is gone. 
so here 2 plus some odd number some I mean some odd number another odd number is equal to 100 yes or no everyone so what I wanted to listen from you guys is key one of those three numbers will be definitely 2 right one of those three numbers will be definitely 2 correct or no right everybody just by reading this question I mean does this statement only आपको ये हिंट मिलना चाहिए था कि ये एक नंबर तो यहां पे 2 है बाकी के दो नंबर क्या है वो बात की बात राइट यू नीड टू नो हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज ओवर योर कॉम्पिटिटर क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा राइट right? लेकिन वहां पे तब होगा जब आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होंगे और जब आप उस तरह से सोचते होंगे करेक्ट एवरीवन एनीवेज नाउ वन ऑफ द नंबर इज 2 so let's say ek number a hai ek number b hai okay so a plus b plus 2 is equal to 100 then a plus b is equal to what 98 this is equation number 1 and equation number 2 one of them exceeds another by 24 so this is a minus b is equal to 24 which is given right correct okay everyone one of them exceeds another by 24 right so a minus b is equal to 24 so here two equations and two unknowns खत्म हो गया क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व राइट लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए अदरवाइज आप इसमें लगे रहिए परेशान होते रहिए राइट ओके अब यूपीएससी से आप ये नहीं कह सकते कि यार ये कैसा सवाल दे दिया उन्होंने क्योंकि इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी राइट बट प्रॉब्लम हमारा है और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं थिंग्स आर वेरी सिंपल वी मेक देम कॉम्प्लिकेटेड and then we update on Facebook, it's complicated. <laughs> right. Okay. <laughs> Anyways, so here, two equations, two unknown. So now, just add these two equations. This is 2a is equal to what? 2a is equal to 122. So a is equal to 61. Right. So if a is equal to 61, a plus b is equal to 98. This implies b is equal to 37. Right. Guys, what is the answer? The answer is 61. Okay, that's it. Done. Okay, so guys, today's class is, I mean, that's all for today's class. So guys, hope you enjoyed this lecture. This was the first lecture of number system and we will be discussing number system like this manner only. Like we'll be discussing the, I mean, the concept and after that, the reason of each and every concept and the definition of each and every word what is there, why it is there, what UPSC demands from us in this topic, everything we are going to discuss like this only, fine. So for such a great content, please stay tuned and guys, if CSAT is haunting you again and again and CSAT is like making you wait for one more year, then you can come for the classes also, right, for the great practice and for the great learning, please come to us. Thank you everyone, thank you.